ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം വിനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് പാലക്കാടൻ പുളുങ്കറി പുളുങ്കറി നേരത്തെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ തോന്നുന്നു അത് മത്തം പുളുങ്കറി ആയിരുന്നു ഇത് വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ടിട്ടുള്ള പുളുങ്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഇഷ്ടാവും ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫൈൻ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന എടുത്തിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറി നോക്കുക ഇത് ഈ കോമ്പിനേഷൻ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും വഴുതനിങ്ങ അവരയ്ക്ക മറ്റേ മുരിങ്ങക്കായ സവോള തക്കാളി ഇത്ര മാത്രം മതി പിന്നെ ഒരു പിടി പരിപ്പും ഇട്ടോളൂ ഇനി ഇതൊക്കെ മുറിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം നോക്കൂ അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പ് എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുക പുളുങ്കറിയിൽ കുറച്ച് എരിവില്ലാണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മുണോന്ന് ഉണ്ടാവേ എന്തോ ഒന്ന് കഴിക്കണ പോലെ ഉണ്ടാവും സവാളയും മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് വഴുതിനിങ്ങ ഏതാ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് മുരിങ്ങക്കായ അവ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഒക്കെ മുറിച്ചിട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കുക കേട്ടോളൂ ഇനി ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു പിടി പരിപ്പ് ഞാൻ തോരപ്പര നിങ്ങൾ തോരപ്പരിപ്പ് എടുത്തോളൂ ഞാൻ എപ്പോഴും മറ്റേ റെഡ് പരിപ്പ് മസൂർ ദാളൻ എടുക്കുക അപ്പൊ അതൊരു പിടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് വേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും കൂടി ആവണ സമയത്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളിത് വേവിക്കാൻ വെച്ചില്ലേന്ന് അത് ഏകദേശം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് ഈ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഒരുപാട് ബന്ധം അവിടെ എന്താ പുളിങ്കറയിൽ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഉള്ള സുഖം ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഒരു പിടി പരിപ്പ് വേവിച്ച് വെച്ചതിനെ ഒഴിക്കുക ഇതും കൂടി കടന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് തള തിളയ്ക്കട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിനുള്ള പുളി പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഒഴിക്കുക കേട്ടോളൂ ആവട്ടെ ഇപ്പൊ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് പരിപ്പൊക്കെ യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിനുള്ള പുളി നിങ്ങൾ ഒഴിക്കുക ഞാനിവിടെ പേസ്റ്റ് ആണ് ഒഴിക്കണത് ഒന്നര സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പുള്ളിയുടെ പച്ചമണം പോണ വരയ്ക്കും ഇതൊന്ന് കിടന്ന് തിളയ്ക്കണു നമ്മൾ കരിവേപ്പില ഇടണു ഓഫ് ചെയ്യണു എന്നിട്ട് വറുത്ത് മറ്റേ കടുകും എല്ലാം കൂടി വറുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊട്ടാനുണ്ട് അതിന് രണ്ട് മണി ചെറിയുള്ളി വേണം ഒരു നാല് ചെറിയുള്ളി മതിയാവും അതൊന്ന് ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വറക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ കേട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ കരിവേപ്പില ഇട്ട് ഓഫ് ചെയ്തു ഇപ്പുറത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കടുകും ഉലവയും ഒരു ആറേഴ് ചെറിയ ഉള്ളി വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചത് ഇത് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കൂ കേട്ടോ ഇന്ന് ബ്രൗൺ ആവട്ടെ അപ്പോൾ ഉള്ളി മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മണാണ് ഈ ഉള്ളി മൂത്തതിൻ്റെ ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കണു നമ്മളിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് ബാക്കി വെക്കണത് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഇടാനാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇളക്കണ്ട ഈ കാച്ചി ഒഴിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അവിടെ ഒക്കെ അടച്ച് അങ്ങോട്ട് വെക്കുക ഊണ് വയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇളക്കുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു മണം വരും അതാണ് പുളുങ്കരുടെ മണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പുളുങ്കറി പാലക്കാടൻ സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണാം വിനീസ് കിച്ചൺ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതോ ശരി അപ